সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো আজকের এই অনলাইন লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ আলহাজউদ্দিন প্রবাসক অর্থনীতি রাজশাহী কলেজ রাজশাহী আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্য কাম্য জনসংখ্যা তথ্য বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো বয়লিঙ্গ ও ভৌগোলিক আজকের এই পাঠ শেষে তোমরা মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্য এবং কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের আলোকে জনাদিক্ষ সমস্যাটি শনাক্ত করতে পারবে বয়লিঙ্গ ও ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে আমরা প্রথমে আসি মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সতেরোশো আটানব্বই সালে ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট মেলথাস জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক যে বক্তব্য অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পপুলেশন নামক গ্রন্থে প্রচার করেন তার নামানুসারে এটি মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্য নামে পরিচিত এই টমাস মেলথাসের এই জনসংখ্যা তথ্যের মূল বক্তব্য হচ্ছে মেলটাসের তথ্যের মূল ভিত্তি ছিল অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জনসংখ্যাটা বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং জীবন ধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধিভাবে গাণিতিক হারে এখানে দুটি কথা আছে একটি হচ্ছে জনসংখ্যা বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য বাড়বে গাণিতিক হারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে জ্যামিতিক হারটা কি আর গাণিতিক হারটা কি জ্যামিতিক হারটা হচ্ছে এখানে এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি একশো এটি কি বলতেছি আমরা জ্যামিতিক হার বারো হারটা কি দ্বিগুণ হারে এক দুই চার চার ডবল আট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি একশো আঠাশ জ্যামিতিক হারটা আসলে বাড়বে হচ্ছে দ্বিগুণ হারে বাড়বে আর গাণিতিক হারটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটিকে বলা হচ্ছে গাণিতিক হার আমি আবারও বলছি জনসংখ্যাটা বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়বে গাণিতিক হারে জ্যামিতিক হারটা কি এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি একশো আঠাশ অর্থাৎ দ্বিগুণ করে বাড়বে আর গাণিতিক হারটা এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটাই হচ্ছে আসলে গাণিতিক হার তার মানে মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্যের মূল বক্তব্যটা হচ্ছে যে মানে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জনসংখ্যা যেটা সেটি বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং জীবন ধারণের উপকরণ খাদ্য উপকরণ বাড়বে হচ্ছে কি গাণিতিক হারে এটি হচ্ছে টমাস মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্যের মূল বক্তব্য আমরা এই টমাস মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্যের জন্য কিছু অনুমিত শর্ত ধরে নেওয়া হয়েছে এক নম্বরটা হচ্ছে এখানে বলা আছে জীবন ধারণের উপকরণ তথা খাদ্য যোগান সীমিত দুই হচ্ছে নরনারীর আকর্ষণ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত ও শাশ্বত তিন হচ্ছে কৃষিতে ক্রমরাসমান উৎপাদন ক্রমরাসম উৎপন্ন উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য চার হচ্ছে একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা হলো কৃষি পাঁচ জমি ও উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত ছয় উৎপাদন প্রযুক্তি অপরিবর্তিত এই অনুমিত শর্তের আলোকে টমাস মেলটাসের যে বক্তব্য সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করছি এই অনুমিত শর্তের আরও শর্ত যদি ঠিক থাকে তাহলে টমাস মেলটাসের যে জনসংখ্যা তথ্য সেটা ঠিক থাকবে আদার্স কিন্তু আসলে ঠিক থাকবে না অর্থাৎ এই অনুমিত শর্তকে ধরে নিয়েই আমরা টমাস মেলটাসের যে জনসংখ্যা তথ্য সেটি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা এই টমাস মেলটাসের যে জনসংখ্যা তথ্য যেটি আছে সেই তথ্যের যে বিশ্লেষণটা সেখানে আমরা একটা ডাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা এদিকে বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিচে দেখানোর চেষ্টা করেছি খাদ্য প্রদান বৃদ্ধি বছর এখানে জিরো থেকে জিরো পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর বছর একশো বছর দুশো বছর তিনশো বছর আমরা এখানে এই টমাস মেলটাসের জনসংখ্যা তথ্যটিকে আমরা এই পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর ধরে অর্থাৎ পঁচিশ বছরকে সময় ধরে নিয়ে পরবর্তী দ্বিগুণ হারে বাড়িয়ে দিলে পারে সে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটা কী হারে বাড়বে এবং খাদ্য উৎপাদন কী হারে বাড়বে সেটি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমে এবং এখানে বলে রাখি যে পঁচিশ বছর সময়কে টমাস মেলটাস একক ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য বৃদ্ধি কিভাবে বাড়ছে সেটা পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর কিভাবে বাড়ছে সেটি আমরা এই তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমরা 
যেহেতু আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে 25 বছরকে আমরা একত্র আছি সেটা জনসংখ্যার ক্ষেত্র এবং খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 25 বছর যখন তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল 2 খাদ্য প্রদান ছিল সেটা 2 ছিল এবং 25 বছর থেকে পরবর্তী 25 বছর অর্থাৎ 50 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 4 গুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 3 গুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি 75 বছরে মানে আরো 25 যোগ করে আমরা যদি 75 বছরে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 8 গুণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 4 গুণ এবং 100 বছর থেকে আমরা যদি 200 বছরে যাই তাহলে 200 বছরে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 256 গুণ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 9 গুণ এবং 300 বছরে গেলে বা 100 বছর আরো যদি আমরা সামনে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে 4096 গুণ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 13 গুণ এবং এটা যদি আরো 2000 বছর পরে যায় তাহলে পরে তোমরা বুঝতে পাচ্ছো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে যে হারটা সেটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে এবং তার মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি বাড়ছে তবে খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আসলে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে সেটি আমরা এখানে 25 বছর 50 বছর 75 বছর 100 বছর 200 বছর 300 বছর এবং পরবর্তীতে 2000 বছরে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিটা কিভাবে বাড়বে সেটি আমরা এই তত্ত্ব দিয়ে বোঝানোর এখানে চেষ্টা করলাম এখন আমরা যে তত্ত্বগুলো এখানে আমরা সেট করেছি সেই তত্ত্বকে আমরা যদি আমরা বার ডায়াগ্রামে দেখি তাহলে পরে সেটা এরকম দাঁড়াবে আমরা এদিকে দেখাচ্ছি বছর অবলিক সময় আমরা এদিকে দেখাচ্ছি খাদ্য ও জনসংখ্যার সম্পর্ক এটা 25 বছর আমরা এটাকে বলছি জনসংখ্যা আর ক্রস চিহ্নে তো এটাকে বলতেছি আমরা খাদ্য অর্থাৎ এখানে আমি যেটা বলার চেষ্টা করতে সেটা হচ্ছে যে যে ডেটা এখানে দেওয়া হলো সেই ডেটার আলোকে যদি আমরা এটাকে আমরা যদি বার ডায়াগ্রামে যদি আমরা উপস্থাপন করি তাহলে এখানে জনসংখ্যার সাথে খাদ্য উৎপাদনের যে সম্পর্ক এরকম দাঁড়াবে আমরা এদিকে দেখাচ্ছি হচ্ছে বছর বা সময় এবং আমরা লম্বক্ষে দেখাচ্ছি খাদ্য এবং জনসংখ্যার সম্পর্ক 25 বছরের সময় তোমরা আজকে দেখতে পাচ্ছ যে 25 বছরের সময় আমার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল 2 এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল 2 অর্থাৎ এখানে 25 বছরে এখানে সমান সমান অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা ছিল এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কি একই ছিল এবং সেটা যখন 25 থেকে যখন 15 বছর যাবে অর্থাৎ আরো 25 যোগ করলে পারে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা এখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল 4 গুণ এবং আমার এখানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল কয় গুণ 3 গুণ 75 বছরে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল 8 গুণ এবং খাদ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল 4 গুণ এবং 100 বছরে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল 16 গুণ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল কয় গুণ 5 গুণ 
এই যে এই বার ডায়াগ্রামটা যেটা বললাম সেটি হচ্ছে ওইখানে জাস্ট ডেটা আলোকে দেখানো হয়েছে এবং সেটাকে চিত্রে রূপদান করলে পারে বিষয়টা আসলে এরকম দাঁড়াবে অর্থাৎ টমাস ম্যালতাসের যে জনসংখ্যা তথ্য যেটা বলেছিলাম যে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়বে হচ্ছে কি হারে গাণিতিক হারে সেটি হচ্ছে এখানে তার ডেটা ডেটা এবং ডেটা আলোকে তার হচ্ছে চিত্র এখন এর পরবর্তীতে আমরা আসি যে এখন এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ম্যালটাসের কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়েছেন একটি হচ্ছে প্রতিরোধ বলে ব্যবস্থা যেটাকে বলা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ চেক আর একটা বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ বা ন্যাচারাল চেক এখন এই যে জনসংখ্যা যে জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এখন এইভাবে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে তো জনসংখ্যা অনেক অনেক বেড়ে যাবে এবং খাদ্য উৎপাদন সে হারা কিন্তু বাড়বে না এখন জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে টমাস ম্যালটাসের বক্তব্য হচ্ছে দুই ধরনের যদি আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি তাহলে জনসংখ্যা যেমন একদম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে সাথে খাদ্য উৎপাদন কিন্তু বাড়ানো যাবে কারণ জনসংখ্যার সাথে যদি খাদ্য যদি ভারসাম্য না থাকে তাহলে কিন্তু প্রকৃতিতে একটা বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে এখন এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে টমাস ম্যালথাস দুই ধরনের ব্যবস্থার কথা এখানে বলেছেন একটি হচ্ছে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেটাকে বলা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ চেক আর একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ বা ন্যাচারাল চেক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আসলে কোনগুলো এখানে বলা হচ্ছে যে চরম দারিদ্র অশিক্ষা বা বিভিন্ন জীবনে নারীদের সংযম এবং বহুবিবাহ সেটা হচ্ছে কি করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এই ধরনের কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পারে টমাস ম্যালথান ম্যালথাস বলেছেন যে জনসংখ্যা আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে আর প্রাকৃতিক নিরোধ হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে যে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় হয় যেমন আয়লা হচ্ছে সিলের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মহামারী হয় এই ধরনের মহামারীর ফলে কিন্তু আসলে জনসংখ্যা অনেকটা কমে যায় কীভাবে কমে যায় কারণ যে ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় দুর্যোগ অনেক মানুষ মারা যায় এবং বিভিন্ন মহামারী এখানে আমরা এমন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা আসলে কোভিড নাইনটিন বা যে আর যে ভাইরাস কথা বলা হচ্ছে এখন সে ভারতে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছে এই যে মানুষ যে মারা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক একটা বিচার কিন্তু আসলে কারণ কোনো না কোনো ভাবে তো জনসংখ্যা তো নিয়ন্ত্রণ তো হতে হবে এটা হয়তো এবং সেটাকে বলা হচ্ছে পাকাতে নিরোধ অর্থাৎ জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করতে গেলে টমাস মালটা সেই দুই ধরনের ব্যবস্থার কথা বলেছেন একটি প্রতিরোধমূলক একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ আমি আবারও বলছি যে প্রাকৃতিক নিরোধটা হচ্ছে আসলে এই যে মহামারী ঘূর্ণিঝড় যে ধরনের ব্যবস্থা এই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে টমাস মালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন এখন এই যে টমাস ম্যালথাসের যে বক্তব্য আমি এখানে বললাম সেই বক্তব্যের বিষয় নিয়ে উনি একটা ম্যালথাসের চক্র যেটা পরবর্তীকালে নাম দেওয়া হয়েছিল এই জনসংখ্যার সাথে খাদ্যের যে সম্পর্কে ভারসাম্য সেটিকে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে ম্যালথাসীয় চক্র আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি ম্যালথাসীয় চক্র ম্যালথাসীয় চক্র এখানে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য এখানে দেখানো হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা আর এখানে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ এখানে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ম্যালথিসিস চক্র এখানে কাছে বলা হচ্ছে যে খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে যে ভারসাম্যটা সেই ভারসাম্যটা কিভাবে হবে সেটা টমাস ম্যালথাস একটি চক্র দিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই 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 পয়েন্টে এসে খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য বিরাজ করছে কিন্তু আসলে খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে আসলে ভারসাম্য সবসময় থাকে না কারণ দীর্ঘস্থায়ীতে বা দীর্ঘকালে এটি থাকে না কারণ এখানে দেখা যায় যে এই খাদ্য যেভাবে বাড়ে এবং জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ে কারণ ম্যালটাসের বক্তব্য ছিল যে জনসংখ্যা বাড়বে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্য বা গানিতিক হারে যে কারণে খাদ্যের চেয়ে জনসংখ্যাটা বেশি হওয়ার কারণে একটা পর্যায়ে কিন্তু অধিক জনসংখ্যিত হয়ে যাচ্ছে এখন যখনই অধিক জনসংখ্যা হয়ে যাচ্ছে এখন এই অধিক জনসংখ্যা কমানোর বুদ্ধিটা কি টমাস ম্যালথাস বলেছেন যে সেখানে এই প্রাকৃতিক নিরোধটা কাজ করবে অর্থাৎ এখানে মহামারী ঘূর্ণিঝড় বা অন্য যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে সেই দুর্যোগের মাধ্যম দিয়ে জনসংখ্যা কমবে এবং কম হয়ে 
একটা পর্যায়ে গিয়ে আবার কি হবে খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে কি হবে একটা ভারসাম্য আসবে তবে এখানে যে দুই ধরনের ব্যবস্থা করতে এখানে এখানে যে বলা হয়েছিল যে একটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিরোধ আসলে এখানে তোমার এখানে বলা হচ্ছে যে যেটা প্রিভেন্টিভ চেক এটা আসলে মানুষের জন্য এটা পালন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং অত্যন্ত একটা দুঃখজনক একটা ঘটনা কারণ আসলে মানুষ নিজেরা যে তার তার যে কর্ম বা সে এখানে যে সন্ত্রাস মধ্যে যে অনেক 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 বিবসা দেখে না আবদ্ধ হয়ে যায় এটা আসলে মানুষের জন্য এটা করাটা অনেকটা টাফ হয়ে যায় যে কারণে এখানে টমাস মোটাস বলেছেন যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আসলে প্রতিরোধের চেয়ে এখানে প্রাকৃতিক নিরোধটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো এখানে কাজ করে তাহলে জনসংখ্যা কমে যাবে এবং জনসংখ্যা কমলে আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে গিয়ে খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হবে এটি হচ্ছে তোমার টমাস ম্যালটাসের ম্যালটাসীয় চক্র এরপরে আমরা আসি যে এই যে তথ্য বললাম যে টমাস ম্যালটাসের যে যে জনসংখ্যার তথ্যটা আমি আগে বললাম যে এখানে খাদ্য বাড়বে গাণিতিক হারে এবং জনসংখ্যা বাড়বে জমিতিক হারে এখন এই যে তথ্যগুলো দিয়েছেন এই তথ্যের পর বেশ কিছু সমালোচনা আছে যেমন এক নম্বর সমালোচনা হলো জনসংখ্যা জমিতিক হারে বাড়ে না কারণ এই টমাস ম্যালটাসের মূল বক্তব্য ছিল আমি আবারও বলছি যে জনসংখ্যা বাড়বে জমিতিক হারে এবং খাদ্য বাড়বে গাণিতিক হারে কিন্তু আসলে জনসংখ্যা তো সবসময় জমিতিক হারে কিন্তু আসলে বাড়ে না কারণ এখন আধুনিক যে এখানে যে মেডিকেল যে ফ্যাসিলিটিস আসছে সেখানে কিন্তু মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালে কিন্তু বেড়েছে এবং জন্মহার কিন্তু আসলে অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং মৃত্যুহারে কিন্তু ইয়ে হয়েছে এবং যে কারণে কিন্তু আসলে জনসংখ্যা যে সবসময় জমিতে এখানে বাড়বে বিষয়টা কিন্তু আসলে সেরকম না টমাস ম্যালথাস এই যে আধুনিক যে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস বা চিকিৎসা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে মানুষের যে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেড়েছে এবং জনসংখ্যা যে হ্রাস পেয়েছে সেটা কিন্তু আসলে টমাস ম্যালথাসের বক্তব্য কিন্তু আসলে বলেননি এই জন্য বলা হচ্ছে জনসংখ্যা সবসময় জমিতে এখানে বাড়ে না তারপর বলা হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বাড়া হচ্ছে গাঁদে গাঁদে বাড়ে না এ কথাটা আসলে সেভাবে ঠিক নয় কারণ এখন কৃষিক্ষেত্রে যে যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ আধুনিক যে পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে এই পদ্ধতি ব্যবহার হওয়ার কারণে কিন্তু আসলে উৎপাদন কিন্তু আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে এই জন্যই বলা হচ্ছে যে খাদ্য উৎপাদনের গান থাকার বাড়ে এটা আসলে ঠিক না কারণ আমি বললাম যে কৃষিক্ষেত্রে এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত সার বীজ কীটনাশক ব্যবহার করার কারণে খাদ্য কিন্তু আসলে আগের চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ছে সে অর্থে বলা হয় যে খাদ্য উৎপাদন সবসময় কিন্তু গান থেকে বাড়ে না তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে এটি টমাস ম্যালটা জনসংখ্যা আরেকটি বড় ধরনের সমালোচনা এরপর বলা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবসময় আসলে খারাপ নয় কারণ জনসংখ্যা যদি আমার শিক্ষিত হয় সৎ হয় দক্ষ হয় কর্মঠ হয় সবসময় জনসংখ্যা যে বোঝা হবে সেটা কিন্তু আসলে নয় জনসংখ্যা অনেক সময় জনসম্পদেও পরিণত হয় এবং সেই জনসংখ্যা যদি সৎ হয় দক্ষ হয় শিক্ষিত হয় প্রশিক্ষিত হয় সে কারণে বলা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবসময় খারাপ নয় এটি ম্যালটাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের আরেকটি বড় ধরনের সমালোচনা এরপর হচ্ছে জনসংখ্যার গুণগত দিক উপেক্ষা করা অর্থাৎ এখানে টস ম্যালটা শুধুমাত্র বলেছেন যে জনসংখ্যা বাড়বে জমিতে খারাপ অর্থাৎ উনি শুধু এখানে জাস্ট পরিমাণটা বলেছেন যে কী হারে বাড়বে কিন্তু জনসংখ্যার যেটা গুণগত দিক থাকতে পারে সেটি কিন্তু আসলে টস ম্যালটা তার বক্তব্যে বলেনি এটি আর একটি সমালোচনা এরপর হচ্ছে মৃত্যু হার হ্রাসের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মানে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি যে যতগুলো কারণ আছে বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু মৃত্যু হার কমার কারণেও যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় টমাস ম্যালথা তার বক্তব্যে সেটা কিন্তু সে কিন্তু আসলে এখানে উপস্থাপন করেনি আর উনি বলেছেন যে জন্মহার বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু মৃত্যু হার হ্রাস পেলেও অর্থাৎ আমি আগে বললাম যে আগের সে মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস বাড়ার কারণে কিন্তু আসলে মৃত্যু হার অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসংখ্যা তো বাড়বেই এবং জনসংখ্যা মানে যখন জন্ম নেবে তখন জনসংখ্যা তেমনি বাড়বে কিন্তু মৃত্যু হার হ্রাসের ফলে জনসংখ্যা বাড়বে টমাস ম্যালটাস কিন্তু তার বক্তব্য এটি কিন্তু আসলে বলেননি এটি হচ্ছে মোটামুটি পাঁচটা হচ্ছে ম্যালটাসের জনসংখ্যা তথ্যের মূল কিছু সমালোচনা আমি আশা করি তোমার তোমরা টমাস ম্যালটাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বুঝতে পেরেছ আমি আর একটু সামারাইজ করছি যে এই তথ্যের মূল বক্তব্যটা হচ্ছে যে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা জনসংখ্যা বাড়বে জ্যামিতে খারে এবং খাদ্য বাড়বে হচ্ছে গানিতে খারে এটি হচ্ছে ম্যালটা জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় এরপর আমরা আসবো যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ এই টমাস ম্যালটাসের বিকল্প একটা তথ্যটা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এসে ডালটন রবিনসন বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ এই টমাস ম্যালটাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের একটা বিকল্প তো দাঁড় করে নেন সেই বিকল্প তত্ত্বটাই হচ্ছে আসলে কাম্য জনসংখ্যা তথ্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে
আরটা কি হবে সর্বাধিক হবে অর্থাৎ যে জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব সেটাকে বলা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা বা অপটিমাম পপুলেশন যে জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব সেটাকে বলা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা এই কাম্য জনসংখ্যা নিয়ে জন অর্থনীতিবিদ ডালটন উনি একটি সূত্র দাঁড় করিয়েছেন সূত্রটি হচ্ছে এম ইকুয়াল টু এ জিরো মাইনাস জিরো এখানে এমটা হচ্ছে অসামন জস্যের পরিমাণ ওটা হচ্ছে এখানে কাম্য জনসংখ্যা এবং এটা হচ্ছে এখানে প্রকৃত জনসংখ্যা এটি হচ্ছে ডালটনের কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের একটি সূত্র সূত্রটা হচ্ছে এইটা এখানে এমটা বললাম হচ্ছে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ এখানে ওটা হচ্ছে এখানে কাম্য জনসংখ্যা এবং এটা হচ্ছে এখন প্রকৃত জনসংখ্যা এখন এখানে যদি এম এর মান যদি ইজ গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ যদি পজিটিভ বা ধনাত্মক হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই দেশের জনসংখ্যা অধিক আছে আমি আবার বলছি যদি এম এর মানটা যে গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ পজিটিভ যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশের জনসংখ্যা অধিক আছে আর যদি এম এর মান যদি লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশের জনসংখ্যা কি আছে কম আছে আর এম এর মান যদি শূন্য হয় যদি জিরো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই দেশের জনসংখ্যা বলা হবে যে কি কাম্য জনসংখ্যা আছে সেই দেশে তাহলে এটি আমি কি বললাম যে কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় একটা সূত্র এবং সেখানে এম এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ পজিটিভ হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশের জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যা আছে এম এর মান যদি লেস দেন জিরো হয় যদি নেগেটিভ হয় তাহলে বুঝতে হবে সে দেশের জনসংখ্যা যা আছে তার চেয়ে কম আছে বুঝতে হবে আর এম এর মান যদি শূন্য হবে জিরো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই দেশের জনসংখ্যা কি আছে কাম্য জনসংখ্যা আছে আমি আগে বললাম যে কাম্য জনসংখ্যাটা হচ্ছে এমন একটা জনসংখ্যার স্তর যে স্তরে উৎপাদনটা এবং আয়টা কি হবে সর্বাধিক হবে এখন বিষয়টা আমরা একটি চিত্র দিয়ে এই কাম্য জনসংখ্যার বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি ভূমি অক্ষে বা ও এক্স অক্ষে দেখানো হচ্ছে জনসংখ্যা ওয়াই অক্ষে বা উলম্ব অক্ষে দেখানো হচ্ছে মাথা পিছু আয় এখানে পি এন কিউটা হচ্ছে এখানে মাথা পিছু আয় রেখা তাহলে কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের আমরা যেটা যেটা বলার চেষ্টা করতে সেটা হচ্ছে ভূমি অক্ষে বা ওয়েক্স অক্ষে দেখানো দেখানো হচ্ছে জনসংখ্যা ওয়াই অক্ষে দেখানো হচ্ছে মাথা পিছু আয় আর এখানে পি এন কিউটা হচ্ছে মাথা পিছু আয় রেখা এখন জনসংখ্যার ও বিন্দু থেকে শুরু করে যদি আস্তে আস্তে যদি এটা যদি বাড়তে থাকে ও এক চোখের দিকে তাহলে জনসংখ্যা বাড়লে এটা হচ্ছে মাথা পিছু আয় রেখা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে জনসংখ্যা অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে জনসংখ্যা যদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে কি হচ্ছে যে মাথা পিছু আয়টা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং জনসংখ্যা যখন আমার এম বিন্দুতে পৌঁছাবে তখন আমার মাথা পিছু আয় কত হচ্ছে অর্থাৎ এম বিন্দুতে জনসংখ্যা হলে এম এনটা আমার হবে কি মাথা পিছু আয় আমি আবার বলছি জনসংখ্যা যখন ও বিন্দু থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এর সাথে সাথে কি হবে মাথা পিছু আয়টা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়বে এবং জনসংখ্যা যখন এম বিন্দুতে পৌঁছাবে তখন মাথা পিছু আয় হবে কি পরিমাণ এম এন পরিমাণ এবং এম এনটা এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কি এই এই যে রেখাটার টপ পয়েন্ট কোয়েন্ট টপ পয়েন্ট হচ্ছে এইটা কোন বিন্দু এন বিন্দু তার মানে 
জনসংখ্যা যখন এম বিন্দুতে পৌঁছাবে তখন মাথাপিছু আয়টা কি হচ্ছে সর্বোচ্চ হচ্ছে অর্থাৎ যদি আমরা বিহুদ্ধ হয়ে বলি যে যেখানে মাথাপিছু আয়টা সর্বাধিক হবে কখন হবে যখন জনসংখ্যাটা এই পর্যায়ে আসবে অর্থাৎ মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হলেই যেখানে সর্বাধিক হবে যে পয়েন্টে সেই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যার পয়েন্ট কাম্য জনসংখ্যা তার মানে যেখানে কাম্য জনসংখ্যা হয় সেখানে মাথাপিছু আয়টা কি হয় সর্বাধিক হয় উল্টোভাবে কি হবে যেখানে মাথাপিছু আয়টা সর্বাধিক হবে এবং যে পয়েন্ট সর্বাধিক হচ্ছে এবং সে যে পয়েন্ট জনসংখ্যায় সেই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা প্রশ্ন এখানে এমসি কে দুইভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে যে কাম্য জনসংখ্যা কখন হয় যখন মাথাপিছু আয়টা কি হয় সর্বাধিক হয় কিংবা মাথাপিছু আয়টা যখন সর্বাধিক হবে তখন কি হবে জনসংখ্যা কি হবে কাম্য জনসংখ্যা হবে এখন তারা আমরা বলতে পারি যে ও এমটা হচ্ছে আমার কি এখানে কাম্য জনসংখ্যা এই ও এম যে কাম্য জনসংখ্যা হলো কখন হলো যখন আমার কি হলো এম এনটা এম এনটা কি এম এনটা হচ্ছে আমার মাথাপিছু আয় রেখা অর্থাৎ মাথাপিছু আয় যখন সর্বাধিক তখন কি পাবো আমরা কাম্য জনসংখ্যা পাবো এখন যদি আমরা এম বিন্দুর পর যদি যাই জনসংখ্যা যদি আরো যদি বাড়ে তাহলে মাথাপিছু কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাউনার স্লোপে মানে এটা কিন্তু কমবে কিন্তু অর্থাৎ জনসংখ্যা এই পর্যন্ত কাম্য ঠিক আছে কিন্তু এরপর যদি বাড়ে জনসংখ্যা হতে বাড়বে কিন্তু মাথাপিছু আয়টা কি হয়ে যাবে কমে যাবে তার মানে এর পরে এই দিকে এসে হবে অধিক জনসংখ্যা আর এদিকে হবে কি জনসংখ্যা নিম্ন জনসংখ্যা মানে এদিক হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যা আর এটা তো বললাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা আর আর এই পয়েন্টটা হবে কি অধিক জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যা তার মানে কাম্য জনসংখ্যা বললাম কি এমন একটা স্তর যে স্তরে আয় এবং উৎপাদনে কি হবে সর্বাধিক হবে তার মানে এম বিন্দুটা হচ্ছে আমার কাম্য জনসংখ্যা কেন কারণ এখানে কি হচ্ছে আমার মাথাপিছু আয়টা সর্বাধিক হচ্ছে আর মাথাপিছু যেখানে সর্বাধিক হয় সেখানে আমরা কিভাবে কাম্য জনসংখ্যা পাই এবং এই বিন্দুর পরে অধিক জনসংখ্যা আর এই বিন্দুর আগে হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যা তাহলে আমার মনে বুঝতে পারছি যে কাম্য জনসংখ্যা পয়েন্টটা কোনটা আমি আবার বলছি যেখানে মাথাপিছু একটা সর্বাধিক সেখানে আমরা কিভাবে কাম্য জনসংখ্যা পাবো এবং আমাদের এই চিত্রে কাম্য জনসংখ্যা হচ্ছে ও এম পরিমাণ আর এম এনটা হচ্ছে আমার হচ্ছে সর্বাধিক মাথাপিছু আয় সর্বাধিক মাথাপিছু আয় এটি হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের মূল বিষয়বস্তু এরপরে আমরা আসি যে এই কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের বেশ কিছু সমালোচনা আছে এক নম্বর সমালোচনাটা হচ্ছে এই কাম্য জনসংখ্যা ধারণা তথ্য ধারণাটা একটি স্থিতিশীল ধারণা প্রদর্শিত এবং বলা হচ্ছে স্ট্যাটিক ধারণা এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে এই যে আর্থ সামাজিক বা যে আমাদের যে এনভারনমেন্ট আছে সেটা এই তথ্যে বলা হচ্ছে যে কিছু স্থির থাকবে কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর কোনো দেশে এই আবহাওয়াগত বা এই যে যে বলা এনভারনমেন্ট বিষয়টা এটা কখনোই স্থির বা গতিহীন থাকে না কিন্তু এই কাম্য জনসংখ্যা তথ্যে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আবহাওয়াগত বা ইনভারনমেন্ট স্থির থাকবে যেটা এই কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের একটা বল একটা বড় ধরনের সমালোচনা দু নম্বরটা হচ্ছে জনসমা জনসংখ্যার আর্থ সামাজিক তাৎপর্যের বিটুকু বিশ্লেষণ নেয় অর্থাৎ এখানে জনসংখ্যার বয়স কাঠামো যে বিষয়গুলো এখানে থাকার কথা ছিল বা এখানে অর্থনৈতিক বিষয় বা সামাজিক বিষয়গুলো যে যে তাৎপর্য সেই ধরনের বিষয়বস্তু কোনো তথ্য আসলে এখানে বলা হয়নি যেটা কাম্য এই যে যে তথ্য করা বলা হলো সে তথ্য একটা বড় ধরনের সমালোচনা এবার হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ করা খুব কঠিন কারণ আসলে একটা দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা কতটুকু হলে কাম্য হবে সেটি ঠিক করা আসলে খুবই খুবই একটা কঠিন কাজ এবং মাথাপিছু হয় কত হলেই সর্বাধিক হলে যে কাম্য জনসংখ্যা হবে সেটি বের করা খুব কঠিন হবে এই জন্য বলা হচ্ছে যে কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ করা খুব কঠিন কারণ এখানে আমি আগে বললাম যে কি পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে সেই দেশের জনসংখ্যা কাম্য হবে সেটি নির্ধারণ করা খুবই কঠিন একটি কাজ যেটা এই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের একটি বড় ধরনের সমালোচনা এরপরে বলা হচ্ছে যে মাথাপিছু প্রকৃত হয় স্থির থাকে না এটি বলা হচ্ছে এই কারণে যে কারণ জিনিসপত্রের দাম তো সবসময় একই জায়গায় স্থির থাকে না অর্থাৎ প্রাইস লেভেলটা মাঝে মাঝে হয় পরিবর্তন হয় যখনই আমার দাম স্তর পরিবর্তন হবে তখন আমাদের মাথাপিছু আয়টা সেটা কিন্তু আসলে আর আগের জায়গায় থাকবে না এটা কিন্তু পরিবর্তন হবে যেখানে বলা হচ্ছে যে এবং এখানে কিন্তু এই কাম্য জনসংখ্যা তথ্যে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মাথাপিছু প্রকৃত আয়টা কি থাকবে স্থির থাকবে কিন্তু আসলে বাস্তবে প্রাইস লেভেল বা দাম স্তর পরিবর্তন হওয়ার কারণে মাথাপিছু আয়টাও কিন্তু আসলে স্থির এটা এটা স্থির থাকে না এটাও কি মাঝে মাঝে কী হয় পরিবর্তিত হয় এটি হচ্ছে আসলে কাম্য জনসংখ্যা তথ্যের একটি বড় ধরনের সমালোচনা এরপর আমরা আসবো যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো বয়লিঙ্গ এবং ভৌগোলিক অবস্থা 
কোন দেশের অর্থনৈতিক জনসংখ্যার প্রভাব কিউ তা নির্ণয়ের জন্য আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যার যে কাঠামোগত বিশ্লেষণ সেটা অবশ্যই করা দরকার আমি পর্যায়ক্রমে সেটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি প্রথমে আসি আমরা বয়স অনুসারে জনসংখ্যার বন্টন আমরা জানি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঁচ বা পাঁচটি আদমশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর একটা হচ্ছে উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বশেষ দুই হাজার সাল আমরা উনিশশো সালের দেখতে পাচ্ছি যে জিরো থেকে চোদ্দ বছর এই বয়স থেকে বলা হয় শিশু এখানে জিরো থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল ছেষট্টি দশমিক সাত শতাংশ পনেরো থেকে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল সাতত্র দশমিক আট শতাংশ এবং ষাট বছর প্লাস এই জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ এখানে বলে রাখা বলো জিরো থেকে চোদ্দ বছর হচ্ছে শিশু এবং ষাট বছর প্লাস এই শ্রেণীর জনসংখ্যাকে আসলে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হয় না এদেরকে বলা হয় নির্বাচন জনসংখ্যা কর্মক্ষম জনসংখ্যা হচ্ছে পনেরো থেকে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত এটি হচ্ছে কর্মক্ষম জনসংখ্যা আর জিরো থেকে চোদ্দ এবং ষাট বছর প্লাস এই বয়সের জনসংখ্যা বলা হচ্ছে নির্বাচন জনসংখ্যা উনিশশো একানব্বই সাল দেখতে পাচ্ছি আমরা জিরো থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমার জনসংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ দশমিক এক শতাংশ পনেরো থেকে উনষাটে ছিল উনপঞ্চ দশমিক পাঁচ শতাংশ ষাট এবং ষাট বছর প্লাস ছিল পাঁচ দশমিক চার শতাংশ দুই হাজার এগারো সালে জিরো থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ দশমিক আট শতাংশ পনেরো থেকে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা ছিল একষট্টি দশমিক এক শতাংশ এবং ষাট বছর এবং ষাট বছর প্লাস ছিল আট দশমিক এক শতাংশ এই তথ্যগুলো দেওয়া আছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার বারো অনুযায়ী একটা জিনিস খেয়াল করে দেখতে দেখতে পাচ্ছ তোমার দেখো যে উনিশশো একাশি থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত যে আদমশহর যে একটা তথ্য দেখা যাচ্ছে যে জিরো থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুগুলো এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং পনেরো থেকে উনষাট বছর যে বয়সটাকে বলা হচ্ছে কর্মক্ষম জনসংখ্যা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে অর্থাৎ উনিশশো একাশি সালে ছিল সাত দশমিক আট শতাংশ দুই হাজার এগারো সালে আদমশ হয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে একষট্টি দশমিক এক শতাংশ অর্থাৎ আমাদের কর্মক্ষম জনসংখ্যা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং উনিশশো একানব্বই একাশি সালে আমার ষাট বছর এবং ষাট বছর প্লাস এই জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ দুই হাজার এগারো সালে সেটিকে দাঁড়ায় হচ্ছে আট দশমিক এক শতাংশ অর্থাৎ আমার ষাট বছর এবং ষাট বছর প্লাসের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়ার পেছনের কারণ কিন্তু হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়া এবং প্রত্যাশিত আশ ফলে কিন্তু বেড়েছে এবং বাড়ার কারণে কিন্তু মানুষের এই যে এই সংখ্যাটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে এটি হচ্ছে বয়স হরে বয়স অনুসারে জনসংখ্যার যে বন্টন সেটি আমি এখানে বললাম এরপরে আমরা আসি নারী ও পুরুষ হিসাবে জনসংখ্যার বন্টন আদম শহরের বছর উনিশশো চুয়াত্তর তারপর উনিশশো একাশি উনিশশো একানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার এগারো উনিশশো চুয়াত্তর সালের আদম শহর অনুযায়ী নারী পুরুষ অর্থাৎ একশো প্রতি একশো জন নারীর বিপরীতে পুরুষ ছিল একশো সাত দশমিক সাত অর্থাৎ প্রতি একশো জন নারীর বিপরীতে পুরুষ ছিল একশো সাত দশমিক সাত উনিশশো একাশি সালে সেটি গিয়ে দাঁড়ায় একশো জন নারীর বিপরীতে পুরুষ ছিল একশো ছয় দশমিক এক চার এক চার উনিশশো একানব্বই সালে একশো জন নারীর বিপরীতে ছিল একশো পাঁচ দশমিক আট ছয় দুই হাজার এক সালের আদমশোর অনুযায়ী একশো জন নারী বিপরীতে আমার পুরুষ ছিল একশো তিন দশমিক আট দুই হাজার এগারো সালের অনুযায়ী প্রতি একশো জন নারী বিপরীতে পুরুষ ছিল একশো দশমিক তিন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো চুয়াত্তর থেকে দুই সাল থেকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দিকে প্রতি একশো জন নারী বিপরীতে পুরুষ বেশি ছিল কিন্তু সর্বশেষ কিন্তু আসলে সেটা প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী অনুপাত কিন্তু আসলে প্রায় সমান হয়ে গিয়েছে এই তথ্যগুলো বলা দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার বারো অনুযায়ী এরপর আমরা আসি জনসংখ্যার আয়তন অর্থাৎ আমার উনিশশো সালে আমার জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি চৌষট্টি লাখ উনিশশো সালে ছিল আট কোটি নিরানব্বই লাখ উনিশশো সালের আদমশ অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল এগারো কোটি চোদ্দ লাখ দুই সাল অনুযায়ী তেরো কোটি পনেরো লাখ দুই সালের আদমশ অনুযায়ী আমার জনসংখ্যা ছিল চোদ্দ কোটি তেইশ লাখ এবং সর্বশেষ একটা প্রাক্রণ করে দুই হাজার আঠারোয়ের তথ্য অনুযায়ী এখন জনসংখ্যা হচ্ছে বাংলাদেশের ষোলো কোটি সাঁত্রিশ লাখ এই উৎসটা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা দুই হাজার অনুযায়ী অর্থাৎ উনিশশো চুয়াত্তর থেকে দুই হাজার দেখা যাচ্ছে যে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে অর্থাৎ উনিশশো সালে জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি চৌষট্টি লাখ সেটা এখন বর্তমানে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে ষোলো কোটি সাঁত্রিশ লাখ অর্থাৎ ডাবলেরও অনেক বেশি এরপর আমরা আসি জনসংখ্যার ঘ ঘনত্ব অর্থাৎ প্রতি বড় কিলোমিটারে কতজন লোক বসবাস করে সেটি আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি উনিশশো চুয়াত্তর সালের আদমশহর
1991 অনুযায়ী 755 জন 2001 অনুযায়ী 834 জন এবং সর্বশেষ 2011 সালের আদমশুমার অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটার 964 জন এরপর আমরা আসি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে বলি যে 1974 সালের আদমশুমার অনুযায়ী আদমশুমার অনুযায়ী 2.17 শতাংশ 2001 সালের অনুযায়ী 1.59 শতাংশ এবং সর্বশেষ 2011 সালের আদমশুমার অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে 1.3 শতাংশ অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক কমে যাচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার পেছনে কারণটা হচ্ছে যে সরকার নানা মনে পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক কমে যাচ্ছে এরপর আমরা আসি গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যা বর্ণনা অর্থাৎ গ্রামে বসবাস করে জনসংখ্যা কি রকম আছে এবং শহরে বসবাস করে জনসংখ্যার বসবাস কি রকম সেটা দেখার চেষ্টা করছি 1974 সালের আদমশুমার অনুযায়ী গ্রামে বসবাস করে জনসংখ্যা ছিল 91.2 শতাংশ যেখানে শহর ছিল মাত্র 8.8 শতাংশ 1981 সালের তথ্য অনুযায়ী গ্রামে বসবাস করে জনসংখ্যা ছিল 79.9 শতাংশ তার বিপরীতে শহর ছিল 20.1 শতাংশ এবং সর্বশেষ 2011 সালের তথ্য অনুযায়ী গ্রামে বসবাস করে জনসংখ্যা ছিল 72.79 শতাংশ এবং শহরে বসবাস করে জনসংখ্যা ছিল 17.21 শতাংশ তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষ গ্রাম থেকে শহরে ধাবিত হচ্ছে এবং কারণটা হচ্ছে যে শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধা গ্রামে অনেক বেশি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে পড়ালেখা শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা যা যা বলা হচ্ছে সবকিছু সুযোগ সুবিধা কিন্তু আসলে গ্রাম থেকে শহরে বেশি এবং যে কারণে কিন্তু মানুষ এখন গ্রাম থেকে শহরে ধাবিত হচ্ছে এবং যে কারণে বলা হচ্ছে যে এই গ্রামের চেয়ে শহরে কিন্তু এখন বসবাস করে লোকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এরপর আমরা আসি পেশাবৃত্তিক জনসংখ্যার বণ্টন এখানে পেশাবৃত্তি বলতে আমরা বলা হচ্ছে কৃষি খাত এবং অংশী খাত 1974 সালের আদমশুমার তথ্য অনুযায়ী কৃষি খাতে নিয়োজিত জনসংখ্যা ছিল 77 শতাংশ যেখানে অকৃষি খাত ছিল 23 শতাংশ 1991 81 সালের তথ্য অনুযায়ী কৃষি খাতে নিয়োজিত ছিল 61.3 শতাংশ অকৃষি খাতে ছিল 8.7 শতাংশ 7 শতাংশ 2011 সালের তথ্য অনুযায়ী কৃষি খাতে নিয়োজিত জনসংখ্যা ছিল 17.3 শতাংশ এবং অকৃষি খাতে ছিল হচ্ছে 12.7 শতাংশ তার মানে 74 81 91 আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে কিন্তু আসলে কৃষি খাত থেকে অকৃষি খাতে জনসংখ্যা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা সর্বশেষ 2011 অনুযায়ী যেখানে কৃষি খাত ছিল 17.3 শতাংশ অকৃষি খাতে 12.7 শতাংশ অর্থাৎ কৃষি হচ্ছে কিন্তু অকৃষি খাতে আবার পেশাবৃত্তিক জনসংখ্যা অনেক বেশি আছে এরপর আমরা আসি ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা সর্বশেষ আমরা 2019 তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এখন মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে 49.1 শতাংশ হিন্দু 10 শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে হচ্ছে 0.9 শতাংশ আর ধর্ম বলা বলা হচ্ছে যে খ্রিস্টান বৌদ্ধ এগুলা এই তথ্যটা দেওয়া আছে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক প্রোফাইল 2019 অনুযায়ী তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমান প্রায় 90 এর কাছাকাছি 90 শতাংশ বলা চলে মুসলমান এবং বাদ বাকি 10 শতাংশ হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের অর্থাৎ বাংলাদেশকে আমরা বলতে পারি একটা মুসলিম প্রধান দেশ হচ্ছে আসলে বাংলাদেশ এরপর আমরা আসি এটাই আজকে ছিল আলোচনা বিষয় আসলে এখানে যেটা বলার চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে যে বয়লিং বা ভৌগোলিক দিক থেকে জনসংখ্যা যে বণ্টনটা এখানে পেশাবৃত্তিক কি অবস্থা ছিল গ্রাম শহরের অবস্থা কি অবস্থা ছিল সেটি আমরা জনসংখ্যার কাঠামোর কি অবস্থা ছিল সেটি আমরা এখানে বলার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা আজকের আলোচনা থেকে এই টমাস মেলটন জনসংখ্যা তত্ত্ব কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং বয়লিং এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলা জনসংখ্যা জনসংখ্যা কাঠামো কি সেটি আমি বলার চেষ্টা করছি আশা করি আজকের আলোচনা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম